வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ரொம்ப சில நேரங்களில் உயிருக்கு ஆபத்தை உருவாக்கக்கூடிய பிரச்சனை பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கணைய அழற்சி கணைய வீக்கம் என்று சொல்லலாம் இந்த கணைய வீக்கம் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் இந்த டிட்டிஸ் என்னாலே வீக்கம் அழற்சி என்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது எங்கே அந்த டிட்டிஸ்னு முடிஞ்சாலும் அந்த இடம் தன்னிலை இழந்திருக்குது என்கிறது பொருள்படும் இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் வந்து இரண்டு வகை பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் உண்டு இந்த இரண்டு வகையில் ஒன்று அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் இன்னொன்று க்ரானிக் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்று சொல்லுவாங்க இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்ன பண்ணுது முதல்ல பேன்க்ர பேன்க்ரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம கணையும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது என்ன பார்த்தோம்னா ஒரு என்சைம் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த நொதி என்சைம் என்ன பண்ணுது என்ன சிறுகுடலுக்கு சென்று அங்கு நடக்கும் ஜீரண வேலைகளுக்கு உதவுவது என்கிறது முக்கியமான வேலை இன்னொன்று வந்து ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குது அந்த ஹார்மோன்ங்கிறது நம்ம உடலில் எரிசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலை மேனேஜ் பண்ணுது மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு வேலையும் ஒழுங்காக நடக்கணும்னா கணையும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இதில் இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ்ங்கிறது ஏன் உருவாகுது என்ன பார்த்தோம்னா இந்த டைஜஷன் ஹார்மோன் என்று சொல்லக்கூடிய ஏ இந்த என்சைம் வந்து சுரந்து அது சிறுகுடலுக்கோ இல்லை ஜீரண உறுப்புகளுக்கோ சென்று வினை புரிய வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அது அங்கேயே பேன்க்ரியாட்டிஸ்லேயே பேன்க்ரியாஸ்லேயே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது இந்த வீக்கத்தை உருவாக்குது பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்கிற பிரச்சனையை உருவாக்குது என்று சொல்கிறாங்க அப்படி உருவாகிறது அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்கிறது சில நாட்கள் எல்லாம் தன்னாலே சரியாயிடும் எதுவும் பெரிய பிரச்சனை பண்ணாது அதே க்ரானிக் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸாக இருந்ததுன்னா சில நாளில் வருஷக்கணக்காக கூட இது அப்படியே இருக்கிற பிரச்சனை கொடுத்துட்டே இருக்கிற ஒரு சிறு பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் இது சில நேரத்தில் இதோடய வீக்கம் என்கிறது அளவுக்கு மீறி போச்சுன்னா அந்த உறுப்பு அதாவது கணையம் சுத்தமாக செயல் எழுப்பதுக்கும் வெடித்து உடல் முழுவதும் விஷமாக பரவுவதற்கும் ஒரு காரணமாக மாறிடும் அதாவது ரொம்ப சிவியர் சீரியஸ் கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி நடக்கிறது உண்டு அதனால் இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸுங்கிற வார்த்தை கேட்கும்போது கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்து அதை உடனே சரி பண்ணிக்கணும் என்கிறது தான் முக்கியமான குறிப்பு இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸோட சிம்டம் அப்பர் அப்டமனில் வலி இருக்கும் அதாவது மேல் வயிறு வலி வயிற்றில் உருவாகக்கூடிய வலி முது பக்கம் வரைக்கும் பரவுதல் சாப்பிட்ட உடனே வயிற்று வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறது ஜுரம் பல்ஸ் ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்கும் வாமிட் சென்சேஷன் வாமிட் வயிற்ற தொட்டாலே வலிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இதே க்ரானிக் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா மேல் வயிறு வலி இருக்கும் வெயிட் லாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் எடை குறைதல் என்கிறது இருக்கும் ரொம்ப அஃபென்சிவ் ஸ்மெல்லோட மலம் வெளியாகும் இதுக்கு அந்த ரொம்ப அதீத 
கெட்ட நாற்றத்துடன் வெளியாகும் மலத்துக்கு சிட்டோரியா ஒரு பேர் கூட சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நம்ம பாண்டிச்சேரி உமே லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் ஒரு பதிவு தனியாக பண்ணுவோம்ங்கிற ஆர்வம் எனக்கு இருக்குது சரி இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸோட காரணங்கள் என்ன எதனால் உருவாகுது காஸ் என்ன என்ன பார்த்தோம்னா முக்கியமாக பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் அக்கர்ஸ் வென் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் பிகம் ஆக்டிவேட்டட் வைல் ஸ்டில் இன் பேன்க்ரியாஸ் இரிட்டேட்டிங் த செல்ஸ் ஆஃப் யுவர் பேன்க்ரியாஸ் அண்ட் காசிங் இன்ஃப்ளமேஷன் இது நான் ஏற்கனவே தமிழில் சொன்னதை இங்கிலீஷில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது டைஜஸ்டிவ் என்சைம் பேன்க்ரியாசிஸ்லேயே ஆக்டிவேட் ஆகும் போது அங்கே இருக்கிற செல்களை தன் ஒரு மாற்றம் செய்யுது அதனால் வீக்கம் உருவாகுது என்று சொல்கிறாங்க இந்த பேன்க்ரியாஸ் இது திருப்பி திருப்பி இந்த விஷயங்கள் பேன்க்ரியாஸில் நடக்கும்போது இது க்ரானிக் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸாக மாறிப்போகுது டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தையும் டயபெட்டிக்கும் கொண்டு வந்து சேர்க்குது என்று சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கிறது நிறையா லிக்கர் அதாவது ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறது கால் பிளாடரில் ஸ்டோன் இருக்கிறது வயிற்றில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது சில மருந்துகள் தொடர்ந்து சாப்பிட்றது ஹெவி ஸ்மோக்கிங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இது மட்டும் இல்லாமல் கால்சியம் ஓவராக பிளட்டில் இருந்ததுன்னா அதாவது ஹைப்பர் கால்சியமியாங்கிற தன்மை உடம்பில் இருந்ததுன்னா அதிகமான கால்சியம் உடம்பில் சேர்ந்துருந்ததுன்னா இந்த பேன்க்ரியாட்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரைக்ளசராய்டுங்கிறது உடம்பில் நிறையா இருந்ததுன்னா இந்த பேன்க்ரியாட்டிஸ் உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது பாக்டீரியா இல்லை வைரஸ்னாலே கூட உருவாகலாம் வயிற்றில் அடிப்படுறதுனால உருவாகலாம் கேன்சர்ங்கிற கண்டிஷனில் பேன்க்ரியாட்டிட்டிக் கேன்சர்னால கூட இது உருவாகலான்னு சொல்கிறாங்க இதோட தீவிரத்தன்மை அதாவது இதனால் வரக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதாவது பேன்க்ரியாட்டிஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாலே அது பாக்டீரியாவுக்கு பிரீடிங் கிரவுண்ட் மாதிரி ஆகிடுது என்று சொல்கிறாங்க கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது டயபெட்டிக் மால் நியூட்ரிஷன் கேன்சர் பேன்க்ரியாட்டிக் கேன்சர் வர்றதுக்கு கூட சில நேரத்தில் இது வாய்ப்பாக அமைஞ்சு போகுது என்கிறது இதோட தீவிரத்தன்மையை உங்களுக்கு உணர்த்தும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த அக்யூட் பேன்க்ரியாட்டிஸோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக கேல்ஸ்டோன்னு சொல்லக்கூடிய பித்த பைக்கற்கள் அதே போல் இந்த அக்யூட் தன்மையை உருவாக்குறது ஹெவி ஆல்கஹால் என்று சொல்கிறாங்க இதே கிரானிக் பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸ் என்ன பார்த்தோம்னா ரொம்ப நாளாக தொடர்ந்து ரொம்ப ஹெவியாக ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறது பரம்பரை பித்தப்பை கற்கள் ரொம்ப அதிகமான ட்ரைக்ளைசராய் என்கிறது காரணமாக அமையுது என்ன சொல்கிறாங்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அண்டு இந்த பேன்க்ரியாட்டிட்டிஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அலோபதி இல்லையோ இல்லை மாடர்ன் மெடிசன் சொல்லக்கூடிய மருத்துவத்தில் எப்படி இதை டயக்னைஸ் பண்ணுறாங்க என்ன பார்த்தோம்னா டைஜஸ்டிவ் என்சைம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைலேஸ் லிப்பேஸ் என்று சொல்லி ரெண்டு என்சைம் இருக்குது இதோட லெவல் எப்படி இருக்குது நம்ம ரத்தத்தில் என்ன பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் பேன்க்ரியாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் என்ன ரத்தத்தில் சில டெஸ்ட்டுகள் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் அல்ட்ராசவுண்ட் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ என்னு சொல்லி பேன்க்ராஸ் படங்கள் எடுத்து அதன் மூலயமா அதோட வீக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் எக்ஸ்ரே கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க பயாப்சி 
எடுத்து கூட இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த பேன்கிராட்டிஸ்ங்கிறத சர்வசாதாரணமாக நம்ம நினச்சி விட்டுற முடியாது ஏன்னா இதோட தொடர் உறுப்புகள் இதில் வரக்கூடிய அந்த பேன்கிராட்டிஸுங்கிற இந்த வீக்கம்ங்கிறது ஹார்ட் ஃபங்க்ஷனு லங்க் ஃபங்க்ஷன் கிட்னிங்கிற பிரச்சனைகள்லாம் உருவாக்குது இந்த இதோட தீவிரத்தன்மை பேன்கிராட்டிஸோட தீவிரத்தன்மையில் சில நேரத்தில் தேவைப்பட்டால் அந்த பேன்கிரியாட்டிஸ் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது கூட முக்கியமான ஒரு தேவையாக கூட இருக்கலாம் இந்த பேன்கிரியாட்டிஸை நம்ம வராமல் தடுக்கக்கூடியது நல்ல உணவுகள் வந்த பிறகு அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸில் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிட்ணும் என்னு சொன்னோம்னா நிறைய நீர் சத்து உள்ள காய்கறிகள் பழங்கள் நிறைய சாப்பிட்ணும் அதை ஒரே டைமில் சாப்பிடாமல் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு நாளைக்கு ஆறு தடை எட்டு தடையாக பிரித்து சின்ன 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 ஃபுட்டாக அடிக்கடி சாப்பிட்றது எங்கிறது இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரை குறைச்சி அந்த பேன்கிரியாட்டிஸுங்கிறத கொஞ்சம் தீவிரத்தன்மையிலேருந்து நார்மல் ஆக்கக்கூடிய விஷயம் என்று சொல்லலாம் இதே நேரத்தில் இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ்ன்னு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை ஆகிட்டா அந்த நேரத்தில் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஃபுட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இறைச்சி உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது ஃப்ரைடு ஃபுட்டு டீப் ஃப்ரைடு ஃபுட்டு எதையும் தொடக்கூடாது முக்கியமாக இந்த பொட்டாட்டோ சிப்ஸு மாதிரியான எண்ணெயிலே போட்டு பொறிச்சு எடுக்கக்கூடிய சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சுத்தமாக தவிர்க்கணும் மயோனைஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய ஹை கொலஸ்ட்ரால் உள்ள ஐட்டங்கள் மர்கிரைன் பட்டர் ஃபுல் ஃபேட் டைரி ப்ராடக்ட்ங்கிற விஷயங்கள் பேஸ்ட்ரிஸ் டெசர்ட் என்ன சொல்லக்கூடிய நிறைய சுகர் உள்ள ஐட்டங்கள் இது எல்லாத்தையும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும் முக்கியமாக ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரிங்க் என்று சொல்லக்கூடிய கோக் பெப்சி பவன்டோ என்று சொல்லி அது எந்த நாட்டோட உடைமையாக இருந்தாலும் சரி சாஃப்ட் ட்ரிங்கை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை மாதிரியான டீப் ஃப்ரை அதாவது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்த உணவுகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் இது இல்லாமல் ஹை உங்களோட வாட்டர் லெவல் உங்கள் பாடியில் குறையாமல் அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும் காய்கறிகளை கூட சமைக்கும் போது அவியல் மாதிரியான சமையல் அவியில் அவிச்சு சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக லைஃப் ஸ்டைல் கரெக்ஷன்ங்கிறது இல்லாமல் பேன்கிரியாட்டிஸிலிருந்து வெளியில் வர முடியாது ஆல்கஹால் சுத்தமாக தொடக்கூடாது ஸ்மோக்கிங் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராசஸில் ஒத்தே வராத ஒரு விஷயம் என்கிறதுனால ஆல்கஹாலும் ஸ்மோக்கிங்கும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் தடை செய்யப்பட வேண்டும் இது இல்லாமல் நல்ல உறக்கம் நல்ல உணவு நல்ல நீர் சத்து உள்ள உணவு அமைத்து கொள்வது இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர்றதுக்கான உதவிகரமாக இருக்கும் இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து செஞ்சு பேன்கிரியாட்டிஸை வராமல் தடுத்துக்கிறது ங்கிறது மிக மிக அறிவுடைமை ஏன்னா பேன்கிரியாட்டிஸ்ங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீரியஸான ஹெல்த் கண்டிஷன் அந்த நேரத்தில் நம்ம மாடர்ன் மெடிசனுக்கு போய் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய லைஃப் சப்போர்ட்ங்கிறது ஏன்னா இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் வச்சு பார்க்க வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் உடனே முடிஞ்சால் ஐசியூ ட்ரீட்மெண்ட் சலைன் அதில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்ல மருந்துகள் அவங்க உடனடியாக அதை சலைன் மூலயமா ரத்தத்தில் ஏற்றுவாங்க அது ஏற்றி அந்த வீக்கத்தை குறைக்கிறது என்கிறது தான் ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கணும் எந்த மருத்துவமும் நல்ல மருத்துவம் தான் அதில் உள்ள நல்ல விஷயங்களையும் உயிர்காக்கும் விஷயங்களையும் கண்டிப்பாக நம்ம நோ சொல்லாமல் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ் கண்டிஷன் ஸோ இது கூட இது நார்மல் லெவலில் தான் இருக்குது நத்திங் டு ஒரி கொஞ்சம் மெடிக்கேஷனில் சரி பண்ணிக்கலாம் அங்கிற கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா பேன்கிரியாட்டிஸுக்கு உண்டான ஹோமியோபதி மருந்துகள் அர்சனிக்கம் ஆல்பம் சைனா ஐரிஸ் ஏன்னா பேன்கிரியாட்டிஸ்னாலே உங்களுக்கு உடனே ஞாபகம் வேண்டிய முக்கியமான மருந்து ஐரிஸ் பாஸ்பரஸ் ஸ்பாஞ்சியா கார்போவெஜ் கோனியம் மெர்க்சோல் பெலடோனா என்ன சொல்லி மிக அற்புதமான ஹோமியோபதி மருந்துகள் முக்கியமாக பெலடோனாங்கிற மருந்து 
உடலில் எங்கே வீக்கம் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமெட்ரி மெடிசன்னா அது பெலடோனா இது இல்லாமல் சில காம்பினேஷன் மெடிசன் கூட இந்த நேரத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் முக்கியமாக அப்பி ஸ்மெல் பரியட்டா மோர் பெலடோனா கல்கரியா அயோடேட்டியா ஹெப்பர் சல்ஃபர் காலி பீச் மெர்க்குரியஸ் கோர் பைட்டோலக்கா என்கிற இந்த மருந்தோட கலவையை கூட நம்ம இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதை வராமல் தடுத்துக்கிறது நம்ம வாழ்க்கை முறையை சரியாக அமைத்து கொள்வது உணவு முறையை ச சரியாக அமைத்து கொள்வது என்கிறது தான் முக்கியமான முக்கியமான அறிவுரை ஏன்னா ஒரு நண்பருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டா சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது அவரோட கொஞ்சம் ஆல்கஹால் அதிகமான ஹேபிட்னாலேயும் அவர் ரொம்ப நாளாக ஸ்மோக் பண்ண காரணத்தாலேயும் இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து அவர் ஐசியூவில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அவர் லைஃப் முடிஞ்சிடுச்சு என்கிற அளவுக்கு டாக்டர்ஸ் சொல்லி நாங்கள் ரொம்ப பயந்து போன நிலைமை நல்ல வேலை அவர் அப்போ ரெக்கவரி ஆனார் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாரு இப்போ ஆனால் அந்த உயிர் பயத்தை காமிச்சது இந்த பேன்கிரியாட்டிஸ் எனக்கு மொத மொதல் அறிமுகமாச்சு இந்த வார்த்தைனா அவரோட சிக்னஸுக்கு அவரோட ப்ராப்ளம் என்னான்னு கேட்கும்போது அவருக்கு பேன்கிரியாட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா கணையும் வெடிச்சிருக்கும் அதுக்குள்ளே ஐசியூக்கு வந்துட்டாரு காவந்து பண்ணியாச்சு என்கிற கண்டிஷன்ஸ் எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்குது அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் யாருக்கும் வரக்கூடாது என்கிறதுனால வாழ்வியல் மாற்றம் உணவியல் மாற்றம் என்கிற இதுக்கு உங்களை உட்படுத்தி கொள்ளுங்கள் வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியூ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இதோட சிவியர்னஸ் என்னங்கிறது புரிய இதற்கு நீங்கள் ஒரு காரணியாக இருப்பீர்கள் வாழ்க வளமுடன்